ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு சேனல் ஒன்ஸ் அகேன் இட்ஸ் ஐ தமிழன் இன்னைக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான வீடியோ அதாவது என்ன தெரிஞ்சவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான வீடியோ ஏன்னா இன்னைக்கு நான் என் லவ் ஸ்டோரியை பத்தி சொல்ல போறேன் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லா பாருங்க ஃபுல்லா பார்த்துட்டு என்ன தோணுதோ எல்லாத்தையும் கமெண்ட் பண்ணுங்க கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே ரெடிக்குலஸா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை வீடியோ எண்டு இல்லை நான் ஒரு மெசேஜ் சொல்ல போறேன் அந்த மெசேஜுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் ஆக்சுவலா வந்து என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா போட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இட்ஸ் ஐ தமிழன் டெவலப்பர் ஸ்ட்ரீமர் இன்ஜினியர் அண்ட் ஹியர் வி கோ ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து ஸ்டோரிக்கில் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் அதாவது என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னா நான் பெருசாக கேர்ள்ஸ் கிட்டே பேசவே மாட்டேன் அது உங்களுக்கு என் கூட நீங்கள் இருந்திருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இதை தாண்டினதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஸ்கூலில் ஒரு பொண்ணு மேலே இன்ட்ரெஸ்டடாக இருந்தேன் அதாவது சொல்லப்போனா ஸ்கூல் கிராஷ் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிக்கலாம் ஸ்கூல் கிராஷை பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த பொண்ணு கிட்டே பேசுனது கிடையாது அந்த பொண்ணு என் கிட்ட பேசுனது கிடையாது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா அந்த பொண்ணு அந்த பொண்ணுக்கு பாட்டுக்கு இருந்தால் நான் என் பாட்டுக்கு இருந்தேன் அவது அவ்வளோதான் என்னோட அந்த லவ் ஸ்டோரியாக இருந்துச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் காலேஜில் தான் ஃபஸ்ட் அந்த ரியல் ரிலேஷன்ஷிப்குள்ள நான் என்டர் ஆகினேன் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் நான் காலேஜ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ் மந்த்ஸில் எனக்கு ஒரு பொண்ணு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த பொண்ணு மேலே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது பட் போக போக சுற்றி இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அந்த பொண்ணு ஒன்று தான் பார்க்குறான் அந்த பொண்ணு ஒன்று தான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லியோ எப்படியோ எனக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ கிளாஸ் கவனிக்கும் போது அந்த பொண்ணு கரெக்டாக ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருப்பா ஃபஸ்ட் பெஞ்சில் உட்காந்துருக்கும் போது நான் போர்டை பார்க்கணுன்னா அந்த பொண்ணு என்னோட ஃபெரி ஃபேரட் விஷனில் இருப்பா ஸோ கண்டிப்பாக கவனிச்சு தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும்போது அந்த பொண்ணு அடிக்கடி திரும்பதை நானே பார்த்துருக்கேன் ஸோ மேபி இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி போய்ட்டு இருக்கும்போது சில அன்யூஷுவல் இன்சிடென்ட்ஸ் நான் ஆல்ரெடி நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பஸ்ஸில் போகும்போது இருந்தாலும் சரி இந்த மாதிரி நான் நோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ பே பேசிக்கலி என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா கன்ஃபர்மே பண்ணிட்டாங்க அந்த பொண்ணு ஒன்னு தான் லவ் பண்ணுறா என்ன தான் இருந்தாலும் நீ தான் ஃபஸ்ட்டு போய் சொல்லணும் அப்போ தான் இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நீ நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போக முடியும் இல்லைனா வேறு யாராவது வந்து சொல்லிடுவாங்க அந்த பொண்ணு ஒன்று விட்டு போயிடுவா அந்த பொண்ணுக்கு ஒன்று உண்மையிலே பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ யோசிச்சு பாருங்க என்னோட ஃபேமிலி என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்னோட வீட்டு ரிலேஷன்ஷிப் வச்சு எடுத்து பார்க்கும்போது இந்த டுவெண்ட்டி டூ இயர்ஸ் அதாவது பேக் இன் லைக் நான் தேர்ட் இயர் படிக்கிறது வரைக்கும் எங்கள் வீட்டிலேயே என்னை புரிஞ்சுக்கவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லலாம் ஏன்னா எங்கள் வீட்டில் வந்து எனக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரிய வச்சுது எனக்கு எனக்கு என்ன ஸ்கில் செட் இருக்கு நான் வந்து எந் எந்த விஷயத்தில் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறது எங்கள் வீட்டில் யாருக்குமே தெரியாது ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல நிறைய பேர் வந்து ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் வாங்கணும்னாலும் சரி ஏதாவது போன் வாங்கணும்னாலும் சரி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு என்ன காண்டாக்ட் பண்ணி எது பெஸ்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இது கேட்பாங்க பட் எங்க வீட்டை பொறுத்த அப்படிலாம் இல்ல எங்க வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஃபர்ஸ்ட் ஒரு போனையோ ஏதாவது வாங்கிருவாங்க எங்கிட்ட ஒரு இதுமே சொல்ல மாட்டேன் வந்து இருந்து காமிப்பாங்க அது ஒரு மொக்க போனா இருக்கும் ஸோ தேட் அந்த அளவுக்கு வீட்டில் ஒரு ட்ரஸ்ட் இஷ்யூ அந்த டைம்ல எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு அப்படிங்கிற சொல்லலாம் நம்ப மாட்டாங்க நிறைய விஷயத்தில் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்காக இப்படி ஒரு விஷயம் போயிட்டு இருக்கும்போது கிட்டத்தட்ட என்னடாது நம்ம இப்படி நம்ம ஃபேமிலியிலேயே நம்மளை வந்து நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க இப்படி ஒரு பொண்ணு நம்மளுக்கு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கா எப்படி வாய்ப்பு இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சு இருக்கிறதுக்குள்ள நான் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல போயிட்டேன் ரிலேஷன்ஷிப் போனது ஒரு ரொம்பவே ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டோரி லவ்வாக சொல்லணும் அப்படிதானே ஸோ லவ்வாக சொன்ன விஷயம் நீங்க வந்து எங்கேயாவது பாத்திருப்பீங்களான் எனக்கு தெரியல பட் ரியலாக நடந்த விஷயத்த சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் வந்து பொண்ணு கிட்ட பேசின எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிட்டதான் நேராக போய் அந்த பொண்ணை லவ் பண்ணுறேன்னு சொன்னா அது நடக்க சான்ஸ் கிடையாது வாய்ப்பே கிடையாது சோ நான் என்ன பண்ணேன் அப்படினா ரெக்கார்ட்ல எழுதி கொடுத்த ரெக்கார்ட்ல கடைசி பேப்பர்ல பென்சில் எழுதி கொடுத்த அதாவது தெளிவா பென்சில் எழுதி கொடுத்த என்ன எழுதி இருந்தே அப்படினு சொல்லபோனா ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் டேட் போட்டுறேன் டேட் அதாவது எனக்கு எப்படி எழுதணும் தெரியல சோ டேட் போட்டு ஒரு பெரிய பாராகிராஃப் எழுதி அந்த பாராகிராஃப்ல ஐ லவ்ங்கற வேர்ட் கிடையவே செய்யாது பட் நான் எப்படி லவ் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு என்ன புடிச்சிருக்கு அப்படிங்கற விஷயத்தை தெளிவா எழுதி இருந்தேன் சோ ஃபர்ஸ்ட் அதுல ஃபர்ஸ்ட் லைன் என்ன தெரியுமா எழுதி இருந்துச்சு படித்தவுடன் கிழித்து விடவும் அப்படினு எழுதி இருந்தேன் தெளிவா எழுதி இருந்தேன் சோ கீழ வந்து ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் कांटेक्ट அப்படினு சொல்லிட்டு என்னோட வாட்ஸ்அப் போன் நம்பர் என்னோட போன் நம்பர் கொடுத்தேன் அந்த போன் நம்பர் தான் நான் இன்னைக்கு வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கேன்
கால் வரும்போது நம்ம அந்த பொண்ணோட நேம் வந்து எக்ஸ் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னன்னா கால் வரும்போது யார் அப்படின்னு எங்கள் அப்பா கேட்குறாங்க அந்த வாய்ஸ் சொல்லுது நான் வந்து எக்ஸ் பேசுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறேன் அந்தாலும் நான் நினச்சேன் இன்னைக்கு ஒரு சிறப்பான தரமான சம்பவம் நடக்க போகுது அப்படின்னு நினச்சி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஸோ வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அடுத்த விஷயம் சொல்கிறேன் நான் வந்து என்னோட தங்கச்சியோட ஃப்ரெண்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பொண்ணு சொல்கிறேன் ஸோ அப்போ இது வேறு யாரோ ஒரு எக்ஸ் போல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொண்ணு என் தங்கச்சிட்ட பேசுகிறேன் ஓகே ஃபைன் அது வேறு எதுவும் பிரச்சனை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மூணு நாள் கழிச்சு நான் ஸ்கூல் காலேஜுக்கு போகிறேன் ஸோ காலேஜில் போகும்போது அந்த பொண்ணு வந்து அந்த இதுக்கு ரெஸ்பான்ஸுக்காக வந்திருக்கேன் வந்திருக்கும் போது கீழே கூப்பிட்டு வச்சு ஸ்டாண்ட்ஸ் என்ன அங்கே பேசுகிறோம் பேசும்போது அந்த பொண்ணு என்கிட்ட சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் உண்மையிலேயே நீ என்ன லவ் பண்ணுறே இல்லை எல்லாரும் சும்மா சொல்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி என்ட்டு கேட்டால் நான் தெரிஞ்சுனா அவனை உண்மையிலே எனக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் மேலே அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொன்னேன் ஓகே ரெண்டாவது அவன் என்கிட்ட கேட்ட கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் கேட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் லவ்வா அப்படின்னு என்கிட்ட கேட்டான் நான் தான் சொன்னேன் எஸ் அப்சல்யூட்லி ஆமாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் நான் சொன்னேன் பட் இருந்தாலும் எங்களும் எனக்குள்ள ஒரு கில் இருந்துச்சு ஸ்கூல் லைஃப்பில் நமக்கு ஒன்று இருந்துச்சு அது வந்து எப்படி இது பண்ணுறது என்ன பொறுத்த ஒரு லவ் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது மாதிரி இருந்ததுனால ஏன்னா நான் பேசவே இல்லை அப்படிங்கிறனால எனக்குள்ள ஒரு உணர்ச்சி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லணும் ஸோ பேசிக்காக ஒரு கில்ட் இருந்துட்டே இருந்துச்சு ஸோ ஓகேன்னு சொல்லும் போது அவள் ஒன்றுமே சொல்ல ஓகே ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் ஓகேன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படி சொல்லுவோம் நானும் லவ் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொன்னால் ஸோ பேசிக்காக அது முடிஞ்சிச்சு அது முடிஞ்ச உடனே என்கிட்ட வந்து அவன் அன்னைக்கு நான் கிளாஸ் காட்டுறேன் டக்குன்னு வந்துட்டேன் எனக்கு என்ன சொல்லணும் எனக்கு தெரியல கிளாஸில் ஏ நம்ம சாதிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள வர எல்லாரும் கிட்டத்தட்ட ட்ரீட் கேட்டாங்க ஸோ அன்னைக்கு ஒரு ட்ரீட் சம்பவம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு என்கிட்ட திருப்பி வந்து என்கிட்ட பேசினா பேசிட்டு நான் எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு பேங்க்கு போகிறேன் நீ கூட வரையா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா நான் வந்து சொன்னால ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் சூப்பராக சொல்லப்போன ஒரு இன்ட்ரோவர்ட் ஏன்னா அவுட்டிங்லாம் போகிற பழக்கமே கிடையாது ஸோ சொன்னேன் எனக்கு திடீர்னு அவன் கேட்டோம் எனக்கு பயமாயிச்சு போயிச்சு ஸோ நான் என்னன்னா வெளியில் சுத்தவே மாட்டேன் நான் சொன்ன நான் சொன்னேன் இல்லை ஆக்சுவலாக எனக்கு கொஞ்சம் வேலை இருக்கு நீங்கள் நிறைய முடிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவள் போய்ட்டு தனியாக போய்ட்டேன் நானும் தனியாக போய்ட்டேன் ஸோ பேசிக்காக இவ்வளோ விஷயங்கள் முடிஞ்சிச்சா இதுக்கப்புறம் என்னன்னா ஒரு ஆறு மாதம் எல்லாமே நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த ஆறு மாதம் ஆறு சாரி ஒரு மூணு மாதம் நல்லா தான் போயிட்டு இருந்துச்சு இந்த மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் ஒரு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது என்ன அப்படின்னா அந்த பொண்ணுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி ஒரு செல்ஃபி வந்து இது பண்ணாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எடுத்த மாதிரி ஒரு செல்ஃபி எடுத்து எங்கேயே கட்டாங்க இவங்க வந்து ஃபோட்டோஷாப்ல பண்ணிருக்க வாய்ப்பே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வச்சு ஸோ கிளாஸ்ல வந்து அவ மேல ஒரு பிரச்சனை என்னன்னா அவ கிட்ட போய் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நீ வந்து அவனோட லைஃப் ஸ்பாயில் பண்ற இவ நீ அவனை விட்டு பிரேக்அப் பண்ணி போயிரு இல்லைன்னா அவன் ஏன்னா ரொம்பவே நல்ல பையன் அவன் வந்து பொண்ணு கிட்ட பேச மாட்டாங்க ஒரு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் நீ அவனை ஏமாத்திட்டு இருக்க உண்மையிலேயே சொல்றோம் நீங்க அவனை விட்டு பேர் அதுதான் எல்லாருக்கும் நல்லா அப்படிங்கிற மாதிரி வான் பண்ணுங்க ஸோ அவ்வளவு ரொம்பவே ஹர்ட் பண்ணி அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அவள் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தா இப்படி போக போக நிறைய பிரச்சனைகள் அவன் வீட்டில் வந்து அவளுக்கு என்கேஜ்மெண்ட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் திருப்பி அதை ஸ்டாப் பண்ணாங்க இப்படி நிறைய பிரச்சனைகள் போகும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஃபர்ஸ்ட் இயர் முடியும் போது கிட்டத்தட்ட ஒரு அவங்க ஃபேமிலியில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை இங்கே லவ்லேயே ஒரு பெரிய பெரிய பிரச்சனை நிறைய பிரச்சனைகள் ஓடிட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஓடி முடியும் போது கிட்டத்தட்ட என்னால் அவள் வந்து காலேஜை நிப்பாட்டிட்டு போயிட்டா ஸோ கிட்டத்தட்ட என்னால் வந்து அவள் காலேஜை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆகி போச்சு ஸோ பேசிக்கலி தட்ஸ் இட் அவன் முடியும் போது கிட்டத்தட்ட ஃபைனலாக கூட அவன் எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தா நான் எதுவுமே வேணும்னே பண்ணலை ஏன் சுச்சுவேஷன் இப்படி ஆகி போச்சு பட் இருந்தாலும் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன கேட்கக்கூடாத கேள்வி எல்லாம் கேட்டாங்க அப்படிலாம் அவங்க கேட்டுவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ஃபைனல் மெசேஜ் எனக்கு எப்படி தான் இருந்துச்சு ஸோ இது எனவே ரொம்பவே அஃபெக்ட் பண்ணி நான் இந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் நான் ரிலீவ் ஆகி வரதுக்கு எனக்கு கிட்ட ஒன் இயர்க்கு மேலே ஆச்சு ஸோ ஏன்னா அதுக்கப்புறம் கிளாஸ்ல பார்த்து நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நான் எந்த அளவுக்கு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஆக்வர்டான சுச்சுவேஷன் இருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ பேசிக்காக இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் என் கூட இருக்க எல்லாருக்குமே நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் பட் இதுக்கு இன்னொரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு யாருக்கும் தெரியாத ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நான் மட்டுமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஸோ பேசிக்காக இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவை பத்தி தான் நான் இந்த வீடியோல பர்டிகுலராக பேச போறேன் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு
சொல்லியிருக்கும் அப்போ இதுக்கு அதுக்கு அதுக்கு சரியாக போச்சு அப்படிங்கிறது தான் என்னோட மைஸ் மெட்டாக இருந்துச்சு தவிர பட் இருந்தாலும் நான் என்ன கூடவே எக்ஸ்ட்ராவாக இது பண்ணேன் அப்படின்னா ஒருத்தங்களுக்கு மேலே தப்பு சொல்ல முடியும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் பிரிஞ்சு போகிறாங்க அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஒரு பொண்ணுக்கு மேலே தான் தப்பு ஒரு பையன் மேல தான் தப்பு அப்படின்னு சொல்ல மாதிரி என்ன வேணாலும் நடந்திருக்கலாம் ஸோ வந்து இதுக்கு நான் அவ்வளோ ஜட்ஜ் பண்ண விரும்பல பட் இப்போ அவ என் கூட இருக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் அந்த டைம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் இமேஜின் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இமேஜின் சொல்லணும் நான் அப்படி தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ பேசிக்காக எனக்கு அது ஒரு பிரச்சனையே தெரியவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ அந்த டைம்ல கவுண்ட் வந்து நாலுல இருந்துச்சு என்னோட சேர்த்து அஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ஸோ பேசிக்காக ஓகே ஃபைன் இட்ஸ் அப்சல்யூட்லி நார்மல் ஏன்னா எனக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட அதை வந்து வெளியில வர மாதிரி ஒரு கில்ட்டி ஃபீலிங் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் இருந்துட்டு இருந்தேன் ஸோ ஓகே ஃபைன் இதெல்லாம் இருந்துட்டு இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் தான் பிரச்சனை உண்மையிலே எங்க ஆரம்பிச்சது தெரியுமா பிளேம் கேம் ஆட ஆரம்பிக்கும் போது தான் எனக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது அதாவது எப்பவுமே நான் ரொம்பவே கொயடா இருப்பேன் பட் என் கிட்ட யாராவது ஒரு ஆட்டிடியூட் காட்டினாங்க எனக்கு அது பிடிக்கவே செய்யாது நான் வந்து நானும் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா சில விஷயங்கள் இது பண்ணுவேன் நான் வந்து என்னோட என்னோட ஆங்கர் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றேன் சில விஷயங்கள் எக்ஸ்பிளைன் இது பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் ஒரு நாள் என்கிட்ட சொன்னா நீ வந்து ஒரு பொண்ணு கூட இருக்கிற மாதிரி ஒரு செல்ஃபி நான் பார்த்தேன் நீ வந்து ஒரு புனியோ ஒரு பொண்ணும் செல்ஃபி எடுத்திருக்கீங்க இது வந்து நான் பார்த்தேன் இது வந்து என் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு அனுப்புனா நான் ஒன்னு உன் மேல ரொம்பவே கோவமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் நான் சொன்னது ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னேன் ஸோ எக்ஸ்பிளைன் சொல்லும் போது கிட்டத்தட்ட அவர் சொன்னா இல்ல இல்ல நீ என்ன தான் பண்ணாலும் எனக்கு கன்வின்ஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னா நான் தான் சொன்னேன் சரி ஓகே எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீ அந்த போட்டோ எனக்கு சென்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் சொன்னா இல்ல இல்ல நான் அந்த போட்டோவை டெலிட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் அவ பண்ண தப்பு யாருமே ஒரு பொண்ணா இருந்தா சரி இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை நடக்கும் கண்டிப்பா உங்க ஃபர்ஸ்ட் போட்டோ அனுப்பிட்டு தான் இதுக்கு என்ன நீ எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்க போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க பட் இன்ஃபேக்ட் ரியாலிட்டியில அப்படி ஒரு போட்டோவே கிடையாது நான் பொண்ணு கிட்ட பேசவே மாட்டேன் அதில் பொண்ணு கிட்ட செல்ஃபிக்கு வாய்ப்பே கிடையாது இப்போ கூட நீங்கள் ஒரு பொண்ணாக இருக்கீங்க உங்ககிட்ட என்னோட ஃபோ என்னோட செல்ஃபி இருக்கு நீங்களும் நாங்கள் நானும் சேர்ந்து எடுத்த ஒரு செல்ஃபி இருக்கு அப்படின்னா காட்டுங்க அட் ஐ மீன் குரூப் செல்ஃபி நம்ம கிளாஸ்மேட்ஸாக இருந்து ஒரு குரூப்பாக இருந்த செல்ஃபி எடுத்து தனியாக நீங்களும் நானும் இருந்து ஒரு செல்ஃபி எடுத்திருக்கோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்து காட்டுங்க இட்ஸ் நான் அது வாய்ப்பில் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸப்ட் வந்து என்னோட கசின்ஸ் கூட எடுத்திருப்பாங்க அண்ட் என்னோட தங்கச்சி கூட இருந்திருப்பா அதை தான் தட் வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ இருந்துச்சுன்னா காட்டுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நான் என்ன சொல்ல அப்படின்னா ப்ரூஃப் சொல்லலாம் ஓகே ஃபைன் அந்த அளவுக்கு சொன்னதுக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா நான் அந்த அளவுக்கு சரி நீ தானே டெலிட் பண்ணேன் உன் ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருக்கும் friend கிட்ட இருந்து வாங்கி என்கிட்ட சென்ட் பண்ண அப்படினு சொல்லும்போது அவ சொன்னா இல்ல என் friend வந்து டெலீட் பண்ண சொல்லிட்ட அவனும் டெலீட் பண்ணிருப்பா அப்படிங்கற மாதிரி சொன்னா நான் நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन கேட்டேன் உன் friend ஓட நம்பர் தான் நானே डायरेक्टली பேசி நான் பாத்துக்கறேன் அப்படிங்கற மாதிரி சொல்லும்போது இல்ல இல்ல அதெல்லாம் தர முடியாது அப்படினு சொன்னா சோ இங்க தான் எனக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிச்சது ஒரு பொண்ணுக்கு எதுக்காக வந்து இப்படி ஒரு பிளேம் கேம் ஆடணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிக்கும் போது தான் நான் என்ன பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் விஷயம் டேரக்டாக ஒன்றுமே பண்ணல அவரோட ஃபேஸ்புக்கை ஹேக் பண்ணேன் ஸோ ஃபேஸ்புக்கை ஹேக் பண்ணிட்டு அன்றைக்கு நான் அவகிட்ட சேட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது நான் அவகிட்ட மெசேஜ் அனுப்பிட்டே இருந்தேன் அவன் எனக்கு ஸ்லோவாக மெசேஜ் அனுப்பிட்டு இருந்தான் நான் நினச்சா ஒரு வேளை வந்து இந்த பிளேம் கேமை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுற ஆளு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் எதுக்குன்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னால் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் நெட்ஒர்க் ப்ராப்ளம் சொல்லிட்டே இருந்தால் இதே டைமில் சைமல்டேனியஸாக மூணு பசங்க கூட அவர் சேட் பண்ணிட்டே இருந்தால் ஃபேஸ்புக்கில் இது எதுவுமே எனக்கு தெரியாதுன்னு அவன் நினச்சிட்டு இருந்தா பட் இன்ஃபேக்ட் அது எனக்கு எதுவுமே எல்லாமே தெரியும் ஏன்னா ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு பிரெயின் வந்து சும்மா இருக்கு அதில் நம்ம ஏதாச்சும் பண்ணுவோம் ஆடியோ மெசேஜ் எனக்கு வந்துச்சு அது மட்டும் இல்ல மேல நிறைய போட்டோஸ் சென்ட் பண்ணிருந்தா இங்க பாரு இந்த போட்டோஸ்ல பாக்கும்போது அவ அழகா இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரியவே இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி இவ இவளோட போட்டோவே அங்க அனுப்பி ஃப்ரெண்ட் மாதிரி அனுப்பி கிட்ட லவ் பண்ண வச்ச இன்னொரு ஸ்டோரி இது நான் கமிட்டடா இருந்துட்டு இருக்க டைம்ல சைமல்டேனியஸா நடந்த ஒரு விஷயம் கூடவே Facebookல ஒரு மூணு நாலு பசங்க கூட
அவன் என்ன சீட் பண்ணுறா இதுதான் தெரிஞ்சிருக்கு ஸோ பேசிக்காக இப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருந்தேன் ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்லாம் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா அப்படின்னா மொத்தமாக கவர் வந்து ப்ளோ ஆகிற மாதிரி ஆக போயிடுச்சு ஏன்னா வந்து அதுக்கு மேலே மறைக்க முடியாது அப்படிங்கிற மாதிரி பர்டிசிபேஷன் அவனுக்கு வேறு ஆப்ஷனே கிடையாது அவள் காலேஜ் விட்டு போகணும் அந்த ஒரு விஷயத்தினால அவள் காலேஜ் விட்டு போனா பட் அவர் ரீசன் சொல்லணும் அதுக்காக உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து என்ன திட்டினாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னா பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரையும் நான் கேட்டேன் யாருமே அவகிட்ட பேசவே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க ப்ரூஃபுக்கு அவங்க என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நீ ஃபைனலாக அந்த எக்ஸாம் ஃபைனலாக உள்ள அந்த எக்ஸாம் வந்த அன்னைக்கு நீ ரொம்பவே சேடா உடஞ்சு போய் நீ காலேஜுக்கு எக்ஸாம் எழுத வந்த ஆனால் அவள் அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட சந்தோஷமாக வந்தா அதை நீ கூட பார்த்த நாங்கள் கூட உனக்கு காட்டிருந்தோம் அப்படின்னா இன்ஃபேக்ட் நான் கூட அவள் அன்னைக்கு சிரிச்சுட்டு இருந்தா நான் கன்ஃபார்ம் பார்த்து அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஸோ பேசிக்காக இப்படி ஒரு விஷயம் ஒரு பொண்ணு என்ன விட்டு போயிட்டா ஸோ பேசிக்காக இதுதான் அந்த லவ் ஸ்டோரி நிறைய பேர் வந்து கமிட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது கிட்டத்தட்ட இதுதான் அந்த கமிட்டான ரிலேஷன்ஷிப் இதுக்கப்புறம் ஒரு கிரஷ் இருந்தது இதுக்கப்புறம் அதாவது இந்த ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்ச ஒரு ஒன்றரை வருஷம் கழிச்சு எனக்கு ஒரு கிரஷ் இருந்தா ஸோ இந்த கிரஷ் தான் இப்போ வரைக்கும் அந்த கிரஷாக இருந்துட்டு இருக்கு கிரஷ் வந்து ஆக்சுவலாக பிளாக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க ஸோ பேசிக்காக இப்போ இந்த கிரஷை பற்றி நான் இன்னொரு நாள் தனியாகவே போடுறேன் வீடியோ போடுறேன் பட் இப்போதைக்கு பேசிக்காக இவ்வளோ தான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதெல்லாம் நான் சொல்ல வர பாயிண்ட் என்ன தெரியுமா ஆக்சுவலாக வந்து அந்த பொண்ணு சீட் பண்ணிட்டாங்கிறத நான் சொல்லவே இல்லை அந்த பொண்ணுக்கும் எனக்கும் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் பற்றி நான் பேச வரல நான் இப்போ வந்து ஜென்ரலான கா டாப்பிக்கை பற்றி நான் கொஞ்சம் விஷயங்கள் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு வந்து அதுக்கு தான் ஆக்சுவலாக இந்த ஸ்டோரியை நான் உங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஒரு பொண்ணு உங்களை லவ் பண்ணல அப்படின்னா நீங்க வந்து அதை அக்செப்ட் பண்றது ரொம்பவே கஷ்டமா இருக்கும் சொல்றது ஈஸி செய்யறது கஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிருப்பீங்க ஸோ வெயிட் பண்ணி பாருங்களேன் இப்போ நல்லா யோசிச்சு பாருங்க இப்படி எனக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன் நடந்துச்சா இந்த மாதிரி அந்த டைம்ல சுச்சுவேஷன் ரொம்பவே கஷ்டமா தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து கூட இருக்கிறதே பிடிக்காது நம்ம இருக்கிறதே பிடிக்காது நம்ம ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தோண்டிட்டு இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இதெல்லாம் தாண்டி நம்மளால அதை ரெக்கவர் பண்ணி கண்டிப்பா வரவே முடியும் டைம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு டைம் வந்து எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணலாம் ஊன்ஸ் ஹீல் பண்ணும் நம்மளுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒருத்தர் மேல வந்து ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வச்சிருக்கோம் ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல இந்த மாதிரி ஒருத்தங்க வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படினா நமக்கு அன்கண்டிஷனல் லவ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு சிலர் வரவே செய்வாங்க எனக்கும் இதே மாதிரி இது லேட்டர் பீரியட்ல உண்மையிலேயே சொல்லப்போنا எனக்கு வந்து ஒரு பொண்ணு இதே மாதிரி அன்கண்டிஷனல் நான் எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோ இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வச்சு ஒரு பொண்ணு என்னன்னா என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா பட் நான் அந்த பொண்ணு ரிஜெக்ட் பண்ண அதுக்கு காரணம் என்ன அதெல்லாம் பத்தி நான் தனியாவே இன்னொரு விஷயத்துல சொல்றேன் இப்போதைக்கு நான் வந்து அந்த ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ண விரும்பல அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் சோ பேசிக்கா என்ன சொல்ல வரேன் அப்படினா ஒரு பொண்ணு நல்லவளோ கெட்டவளோ சீட் பண்றாலோ சீட் பண்ணல லவ் பெஸ்டியோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ இல்லடி ஏன் தங்கச்சி அக்கவ யார் வேணால இருந்து போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பிரைவசி ஸ்பேஸ் இருக்கும் நிறைய பேர் கேட்டாங்க உன் கிரஷ் தான் பிளாக் பண்ணல உன்னால ஹேக் பண்ண முடியல நீ வந்து ஹேக் பண்ணி உன் கிரஷ் உங்ககிட்ட பேச வைக்க முடியும் இல்ல அப்படி ஹேக் பண்ணி தான் பேச வைக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்ல ஆக்சுவலி என் கிரஷ் சொல்லும்போது இப்ப ரீசென்டா உள்ள கிரஷ் வந்து சொல்ல போனா நிறைய சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்ல என்ன காண்டாக்ட் பண்ணி இருந்தாங்க சோ வந்து எங்க வேணாலும் என்னால கான்டாக்ட் பண்ண முடியும் புதுசா அக்கவுண்ட் கிரியேட் பண்ணி காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் ஹேக் பண்ணி காண்டாக்ட் பண்ண முடியும் எப்படி வேணாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் பட் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு பிரைவசி பேஸ் இருக்கும்ல நம்ம எந்த அளவுக்கு இப்போ ரெண்டு ஒரு கிரஷ் இருக்கு ஒரு பொண்ணு இருக்கு இன்னொரு பொண்ணு கம்பேர் பண்ணி நீ எதுக்கு உன் கிரஷ் லவ் பண்ற இந்த பொண்ணை லவ் பண்ணலாம்னு கேட்கும்போது நீங்க ஒரு ரீசன் சொல்லுங்க எனக்கு இவ்வளவுதான் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவோம்ல சோ அதே மாதிரி அந்த கிரஷுக்கு ஒரு ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும்ல அவ சொல்லுவாள் எனக்கு வந்து உமல வந்து அப்படி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் வரவே இல்லை அப்படிங்கிற சொல்றதுக்கும் அவங்களுக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் இருக்குல்ல இதுக்காக எதுக்கு நம்ம அந்த பொண்ணு மேல ஆசிட் அடிக்கணும் இதுக்காக எதுக்கு அந்த பொண்ணோட நம்ம கிட்ட சேட் பண்ண விஷயத்தை எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணி இந்த பொண்ணு என்கிட்ட சேட் பண்ணிருக்கா இவ வந்து இப்போ ஏன்னா ஏமாத்திரப்பட்டு அப்படின்னு எதுக்கு எதுக்காக நம்ம இப்படி ஷேர் பண்ணணும் சோ கிட்னாப் பண்றது மேர்டர் பண்றது ரேப் பண்றது இது இது எதெல்லாம் எதுக்கு பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியவே சோ நம்ம வந்து லைஃப் வந்து ஆக்சுவலா ஒரு மிராக்கல் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து ஒரு ரேரான ஒரு சான்ஸ் அதாவது நம்ம நம்ம உயிரோட இருக்கிறது ரொம்ப ஒரு மிராக்கலான விஷயம் சோ எதுக்காக நமக்கு ஒரு விஷயம் நடக்கல நமக்கு ஒரு விஷயம் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண மாதிரி நடக்கல அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு நம்ம யாருக்கு மேல ஃபீலிங்ஸ்
பண்ணுவாங்க அந்த மெமரி வந்து அந்த பொண்ணுக்கிட்டயும் அந்த மெமரி இருக்கும் எங்கிட்ட அந்த மெமரி இருக்கும் ஸோ அந்த மெமரிஸ் எல்லாம் வேலியபுள் மெமரிஸ் இந்த மாதிரி லைஃப் எண்ட் நம்ம லைஃப் வாழும்போது இந்த மாதிரி செரிசபிள் மெமரிஸ் நிறைய வச்சுக்கிறத விட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த ரிவெஞ்ச் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபேக்டர் நம்ம கையில் எடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த ரிவெஞ்ச் வந்து நம்மள மட்டும் இல்ல எல்லாருமே அழிச்சு அப்படிங்கிற சொல்லலாம் அதாவது ஒரு கோர்ட் உண்டு அந்த கோர்ட் எப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னு தெரியல பட் நீங்க ரிவெஞ்ச் எடுக்க ட்ரை பண்றீங்க அப்படின்னா ரெண்டு சபாப்பட்டியை எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒன்னு நீங்க யார ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு அண்ட் ஒன்னு உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஸோ ரிவெஞ்ச் கண்டிப்பா என்ன அப்படின்னா உங்களையும் கண்டிப்பா தத்துவமே ரொம்பவே தாக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு பொண்ணை ப்ரொபோஸ் பண்றீங்க இல்லை ஒரு பையனை பையனை ப்ரொபோஸ் பண்றீங்க அந்த பையனுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்தால் அதை அக்செப்ட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கோங்க அவங்க கிட்ட உள்ள மெமரிஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு எப்பவுமே என்னன்னா செரிசபிள் மெமரிஸ் வந்து அப்படி வச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு நல்ல எண்டிங்காக முடிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஏன் நான் எதுக்காக சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்க எல்லாருமே தில்லல் அங்கடி அப்படிங்கிற ஒரு மூவியை பார்த்திருப்பீங்க அந்த தில்லல் அங்கடி மூவியில வந்து ஹீரோயின் வந்து கிட்டத்தட்ட யாரு மத்த ஜெயம் ரவி கிட்ட ஸ்டோரி அவங்களோட லவ் ஸ்டோரி சொல்லும் போது அவர் கரெக்டா ஹாப்பி பாயிண்ட் வரைக்கும் அந்த ஸ்டோரி கேட்டு அதுக்கப்புறம் எனக்கு தெரிய வேண்டாம் எப்படி நம்ம பிரேக் அப் ஆனும் தெரிய வேண்டாம் இதுவே எனக்கு போது இதுவே எனக்கு போதும் நான் இதை வச்சு வாழ்ந்துரும் அப்படிங்கிறது சொல்றாங்களா சோ அந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம வெறும் இந்த மெமரிஸ் வச்சு கூட வாழ்ந்துடலாம் அதுல சொல்லப்போனா ஒண்ணுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றேன் இதை தாண்டி அவங்க நம்ம கூட இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் கிரியேட் பண்ணிச்சு ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்து அவங்களை காம்ப்ளிகேட் பண்ணி அப்படி ஒரு டஃப் சுச்சுவேஷனுக்கு போகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு பொண்ணா பிறந்தது பிறந்துட அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பொண்ணு இருக்கா அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் அவ ஸ்கூலுக்கு போகும்போது ஸ்கூல்ல ப்ரெஷர் இருக்கும் ஸ்கூல்ல சொல்லும் கூட இருக்கவங்க லவ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஸ்டாஃப்ஸ் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க ஒரு ஒரு டஃப்பான சுச்சுவேஷன் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அவங்க ஏஜ் ஆகி பெரிய பொண்ணு ஆனதுக்கப்புறம் நிறைய பிரச்சனைகள் சுற்றி உள்ள சிட்டி சொசைட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் இதை தாண்டி காலேஜுக்கு போகும்போது காலேஜுக்குள்ளே போகும்போது காலேஜில் ஏகப்பட்ட பிரச்சனை இருக்கும் காலேஜில் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல இருக்கும் பெஸ்ட் சொல்ல இருக்கும் கூட உள்ள ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொல்ல இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஒரு பொண்ணுன்னு சொல்லும்போது அந்த டைமில் கூட இருக்க பொண்ணுங்களே சில டைம் பிரச்சனை பண்ணுவாங்க என்ன மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஆட்டிடியூட் வித்தியாசமாக இருக்கும் அவங்க ஒழுங்கு வித்தியாசமாக ட்ரீட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லாட்டி கிண்டல் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு டஃப் ஆன சுச்சுவேஷனில் தான் எப்பவுமே என்ன பண்ண இருப்பாங்கன்னா நிறைய பொண்ணுகள் இருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தாண்டி சரி வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி பஸ்ஸில் போனால் பஸ்ஸில் பிரச்சனை சரி பைக்கில் எடுத்து பண்ணால் பைக்கில் வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க நடந்து போனால் நடந்து போறதுலயும் பிரச்சனை வீட்டுக்கு போய் நிம்மதியா இருக்கலாம் அப்படின்னா வீட்டில் ஃபேமிலியில சில பிரச்சனைகள் சில டைம் நடக்கும் அதை தாண்டி அங்கேயாவது நம்ம நிம்மதியா இருக்க முடியும் இல்லவே இல்ல சோஷியல் மீடியா வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் சொல்லிட்டு எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் பண்ண முடியுமோ எல்லா இடத்துலயும் ரிக்வஸ்ட் இன்ஃபேக்ட் ரீசெண்டா ஒரு பொண்ணு லிங்க் இன்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தா லிங்க் இன் ஒரு சோசியல் பிளாட்ஃபார்ம் கிடையாது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் பிளாட்ஃபார்ம் இங்க வந்திருந்து எதுக்கடா எனக்கு வந்து குட் மார்னிங் குட் நைட் சொல்லி கடலை போட ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க பிளீஸ் அவாய்ட் பண்ணுங்க இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் சைட் பிளீஸ் இந்த மாதிரி எதுவும் பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றாங்க அது உண்மையிலே லாஜிக்கல் தான் பேஸ்புக் வாட்ஸ்அப்ல விட்டுட்டு எதுக்கடா லிங்க் இன்ல ஒரு பொண்ணோட அக்கௌண்ட்னால எதுக்காக டெய்லி பேர் வந்து குட் மார்னிங் குட் ஈவினிங் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் விட்டுட்டு என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா நம்மளோட சொசைட்டியை வந்து சொசைட்டி சேஞ்ச் ஆயிரும் அப்படின்னு சொன்னா சொசைட்டி சேஞ்ச் ஆயிரும் நம்ம மாறணும் நம்ம கூட இருக்கவங்க எல்லாரையும் மாத்தணும் நம்மளோட வே ஆஃப் திங்கிங்க வந்து மாத்தணும் அப்பதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபீஸ்ஃபுல்லான சுச்சுவேஷன் நம்மளோட சொசைட்டிக்கு அதாவது கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனா நம்மளோட கேர்ள்ஸ் சொசைட்டிக்கு வந்து கொடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி என்னால சொல்ல முடியும் ஸோ பேசிக்கா நான் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்பவே பெரிய வீடியோ போட்டுட்டு நினைக்கிறேன் என்னோட பாயிண்ட்ஸ் நான் உங்க கிட்ட ஷேர் பண்ணேன் இந்த வீடியோ நான் எடிட் பண்ண போறதுல அப்படியே நான் அப்லோட் பண்ண போறேன் ஸோ வீடியோல என்ன உங்களுக்கு தோணாலும் நீங்க ரஃபா உங்களோட ரா கமெண்ட்ஸ் அப்படியே நீங்க தெரிவிங்க எனக்கு வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்ல அது மட்டும் இல்ல நமக்கு ஒரு சங்கம் இருக்கு நம்ம சங்கத்துக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்கு அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு அதே பார்த்து என்ன பண்ணிட்டீங்க அந்த சங்கத்துக்குள்ள ஜாயின் பண்ணுங்க ரொம்பவே அப்டேட்டா நம்ம இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் சோ பேசிக்கா தட்ஸ் பீங் செட் இந்த வீடியோல நான் ஏதாவது தப்பா சொல்லிருந்தா என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க யாரோட பேரே நான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலன்னு தான் நினைக்கிறேன் அண்ட் पर्सनலா என்ன தெரிஞ்ச உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கூட கொஞ்சம் இன்சைட்ஸ் க